అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే మన జావా ఊప్స్లో పార్ట్ త్రీ అనమాట ఇంకా మీరు పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ చూడకపోతే చూసేసి ఐ మీన్ వాచ్ దిస్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ సో ఈ యొక్క పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ సెకండ్లీ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఏంటి సో మనకి చాలాసార్లు బేసిక్గా ఏవైతే మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తామో జావాలో మనకి వాటిని గ్రూప్ చేయవలసిన అవసరం వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటుంది జావాలో మ్యాక్సిమమ్ మీరు ఏ పని చేయాలన్నా సరే మీరు వాడాల్సింది క్లాసెస్ కదా సో మనం మల్టిపుల్ అంటే ఒక ఇరవై ముప్పై క్లాసెస్ కూడా రాస్తాం చాలాసార్లు సో దాంట్లో అన్నిటినీ ఒకే దాంట్లో రాస్తే ఆబ్వియస్లీ నాట్ యూస్ఫుల్ కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ప్రతి క్లాస్ని సెపరేట్గా రాస్తాం అండ్ ఏవైతే డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయో దాంట్లో వీల్ హ్యావ్ క్యాటగిరీస్ ఆల్సో ఆ డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్ని మనం గ్రూప్ చేసి ఒక విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం లెట్ సే మన కంప్యూటర్ ఉందండి మన కంప్యూటర్లో మనకి రకరకాల ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫొటోస్ ఉన్నాయి వీడియోస్ ఉన్నాయి సాంగ్స్ ఉన్నాయి మనం ఏం చేస్తాం ఫొటోస్కి ఒక ఫోల్డర్ వీడియోస్కి ఒక ఫోల్డర్ సాంగ్స్కి ఒక ఫోల్డర్ సో మనం గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా బేసిక్గా ఫోల్డర్ని ఒక రకంగా మనం ప్యాకేజ్ అంటాం ఓకే సో ఫోల్డర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఈజ్ ప్యాకేజ్ అనమాట అంతకుమించి ఏం లేదు బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ త్వరలో అన్ అకాడమీలో గేట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రైజెస్ రైజ్ అవ్వబోతున్నాయంట అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ప్రైజెస్ విల్ బీ హై కాబట్టి మీరు కనుక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు గేట్కి అనుకుంటే డూ దాట్ బై ద మంత్ ఎండ్ అండ్ వంశీ టెన్ అనే కోడ్ వాడితే ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలిసిందే టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది అండ్ కొత్తగా ఏంటి అంటే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు వీళ్ళు గేట్కి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో క్యూరేటెడ్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ అండ్ టాపిక్స్ సో దానివల్ల మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇది మీకు యాప్లో లభిస్తుంది ప్రస్తుతానికి రన్ అవుతున్న బ్యాచెస్ ఏంటి విచ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఫర్ అంటే మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్న లేటెస్ట్గా స్టార్ట్ అయినాయి బ్యాచెస్ ఇంకా ఎన్రోల్మెంట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఏమో యాసెండ్ ఇదేమో మీరు గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రాద్దాం అనుకుంటే అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఏవైతే లింక్స్ ఉన్నాయో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి యూ కెన్ యూస్ వంశీ టెన్ కోడ్ ఫర్ దిస్ బ్యాచెస్ ఆల్సో టు గెట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి ఏమో అవాల్వ్ రీసెంట్ గేట్ టాప్ శుభ్ని తను తన యొక్క టైంని ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నాడు ఫర్ ప్రిపరేషన్ అనేది అడిగి తెలుసుకుందాం However, for the college, I can understand like uh, there are uh, assignments and exams from the college. But I also want to mention that whatever you are doing in the bachelor's, whatever, BA, whatever, you have time. There is so much time that you can do. There is so much time that you can do. So it's just about you. Like, what, are you willing to give it? Time is coming, you can do it. You can manage it. For me, like, uh, of course, I have, uh, because in my, when I started my journey, I, like, I only went to like, college for like two months and then the COVID thing happened and we were at home. so like i mean of course it was a disaster for everyone but for students it was a sort of a blessing because we got to focus on what was important so it was uh, i started focusing on more and more on gate and less on college because it was manageable so yeah that's just సో గైస్ మీరు విన్నట్లు కానీ నిజంగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు సఫిషియంట్ టైం ఉంటుంది అండ్ దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా చూసి వచ్చు అండ్ యా థ్యాంక్ యూ షో ఫర్ యాన్సర్ బేసిక్గా ఈ ప్యాకేజ్ యొక్క ఫస్ట్ ఐ మీన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఫర్ గ్రూపింగ్ సెకండ్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మీరు రకరకాల ఐ మీన్ క్లాసెస్ రాస్తున్నారు కదా లెట్ సే మీరు క్లాస్ వన్లో మేబీ ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేశారు ఒక మెథడ్ని డిఫైన్ చేశారు అండ్ లెట్ సే క్లాస్ త్రీలో ఆ క్లాస్ వన్లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్ని మీరు వాడాల్సి అవసరం వస్తుంది దానికోసం మీరు మళ్ళీ ఆ యొక్క మెథడ్ని రాసి దాన్ని వాడడం కంటే ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని రీయూజ్ చేయడం మంచిది కదా సి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎస్పెషలీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి అంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ మనకి ఇప్పుడు ఇది ఉంది లాస్ట్ వీడియోలో పార్ట్ టూలో ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చింది ఎందుకు ఇన్హెరిటెన్స్ రావడానికి మెయిన్ కారణమే కోడ్ రీయూజబిలిటీ కాబట్టి మనం వేరే క్లాస్లో డిఫైన్ చేసిన వేరేబుల్స్ కానివ్వండి ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్ వాట్ ఎవర్ వాటిని వితౌట్ రైటింగ్ ఇట్ అగైన్ దాన్ని రీయూజ్ చేసేందుకు కూడా ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి సారీ ప్యాకేజెస్ అనేవి బాగా అవసరం వస్తాయి సో బేసిక్గా లెట్ సే నేను మై ప్రింట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఈ మై ప్రింట్ అనే ఫోల్డర్లో ప్రింట్
అని డిఫైన్ చేసేందుకు నేను రాశాను ప్యాకేజ్ మై ప్రింట్ అని రాశాను ఆ లోపల బేసిక్గా వాట్ డే క్రియేట్ ఒక క్లాస్ అండ్ ఆ క్లాస్లో సింపుల్గా ప్రింట్ మీ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ రాశాను అదేం చేస్తుంది ఏమీ చేయదు జస్ట్ దీనికి పాస్ చేసిన స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది అంతే ఓకే నవ్ కమ్స్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ మీ అనే ఒక మెథడ్ రాశాను అదేం చేస్తుంది ప్రింట్ చేస్తుంది సో నాకు మళ్ళీ ఇటువంటి ఒక అవసరం వచ్చింది ఇటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది లెట్స్ ఏ ఇక్కడ టెస్ట్ డాట్ జావా అనే బేసిక్గా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్లో ఈ యొక్క క్లాస్లో సో టెస్ట్ అనే క్లాస్లో అవసరం వచ్చింది అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు కావాలంటే మళ్ళీ అటువంటి ఒక ఫంక్షన్ మెథడ్ రాసుకోవచ్చు బట్ నేనేం చేస్తానంటే ఈ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను సో ఏం చేస్తాను ఇంపోర్ట్ మై ప్రింట్ డాట్ ప్రింట్ బికాస్ మై ప్రింట్ అనే ప్యాకేజ్లో మనకి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉండొచ్చు ఓన్లీ ప్రింట్ క్లాస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో ఇప్పుడు ఈ మై ప్రింట్లోనే ఇంకొక రెండు మూడు జావా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ వాటిల్లో రెండు మూడు క్లాసెస్ రాశాను సో మనకి ఆబ్వియస్లీ దిల్ బి మోర్ దెన్ వన్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఏ క్లాస్ కావాలి అని చెప్పేందుకు మై ప్రింట్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ ఓకే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఫైల్లో కూడా దీన్ని వాడేందుకు బేసిక్గా అధికారం ఉంది వీ హ్యావ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ పర్మిషన్ సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం యాజ్ యూజువల్ పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ ఓకే టెస్ట్ కాబట్టి ఐ మీన్ ఫైల్ నేమ్ అది కాబట్టి అది రాసాం సో తర్వాత పిఎస్విఎం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అండ్ ఆ లోపల ఈ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ వన్ సో దిస్ వన్ ఈస్ ప్రింట్ కదా సో ఇది ప్రింట్ క్లాస్ కదా దానికి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ప్రింట్ పి పి అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కూడా న్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ పి అనే ఆబ్జెక్ట్ వాడి మీరు ఏం చేయొచ్చు ఎస్ ఇందాక డిఫైన్ చేసిన ప్రింట్ మీని కాల్ చేయొచ్చు సో బేసిక్గా ఏం జరగాలి ఇక్కడ ఏంటి ఏం చేస్తుంది అసలు ఇది సో మీరు పంపించిన స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే ఆర్ మేబీ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయకుండా హాయ్ ప్లస్ బేసిక్గా ప్లస్ అంటే ఇక్కడ కదా హాయ్ ప్లస్ ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ డస్ అనుకుందాం ఓకే సో సేవ్ చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ యొక్క ప్రింట్ డాట్ జావా అయితే ఉందో దాన్ని కంపైల్ చేయాలి సో మనం ప్రస్తుతం ఉన్నది ఎక్కడ వంశీభవాని కోడ్స్ జావా అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాం బట్ ఈ ప్రింట్ డాట్ జావా ఎక్కడ ఉంది మై ప్రింట్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూనిట్ టు మూవ్ టు దాట్ ఫోల్డర్ అది ఎలా చేయొచ్చు సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ డైరెక్టరీ అన్న ఫోల్డర్ అన్న ప్యాకేజ్ అన్న ఒకటే సో చేంజ్ డైరెక్టరీ స్పేస్ మై ప్రింట్ సో మనం మై ప్రింట్లోకి వచ్చేసాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎల్ఎస్ అని బేసిక్గా టైప్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నవన్నీ కనబడతాయి సో ఆ యొక్క ఫోల్డర్లో ఉన్నవన్నీ అండ్ జస్ట్ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ షోయింగ్ ఇట్ యా సో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి చూపిస్తుంది సో ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రింట్ డాట్ జావా ఉంది సో దాన్ని కంపైల్ చేయాలి ఎలా చేస్తాం జావా సి ప్రింట్ డాట్ జావా దట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కైండ్ ఆఫ్ కంపైలింగ్ సో క్లాస్ ఫైల్ వచ్చేసింది గుడ్ ఇప్పుడు మనం బయటకు రావాలి మళ్ళీ ఎందుకంటే మనకి టెస్ట్ ఉన్నది బయటనే కాబట్టి బయటకు రావాలంటే టు మూవ్ బ్యాక్వర్డ్ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అని ఇవ్వాలి విల్ కమ్ బ్యాక్ బ్యాక్ వచ్చేసాం ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కంపైల్ జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా టెస్ట్ డాట్ జావా ఓకే గుడ్ సో ఇది కూడా కంపైల్ అయిపోతే టెస్ట్ డాట్ క్లాస్ వస్తుంది ఇఫ్ దాట్స్ దేర్ యా వచ్చేసింది కాబట్టి నవ్ వీ కెన్ రన్ ఇట్ ఎలా చేస్తాం జావా స్పేస్ రన్ చేయవలసింది ఏంటి టెస్ట్ని సో టెస్ట్ అండ్ ఎంటర్ సో హాయ్ హెలో వీబీ రావాలి ఎస్ దట్స్ వాట్ వీ గాట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ ప్యాకేజెస్ వర్క్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన సొంత ప్యాకేజెస్ని మనం క్రియేట్ చేసాం బట్ జావాలో ఇన్బిల్డ్ ప్యాకేజెస్ బోల్డ్ అని ఉంటాయి సో మీరు కైండ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ జావా చదువు ఉంటే మనం బేసిక్గా యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం స్కానర్ క్లాస్ వాడతాం అది ఎక్కడ ఉంటుంది జావా డాట్ యూటిల్లో ఉంటుంది సో ఏం చేస్తాం మనం అందుకే ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ అని రాస్తూ ఉంటాం అక్కడ రెండు డాట్లు ఉన్నాయి ఏంటన్నా జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు ఈ మై ప్రింట్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు లెట్స్ మై ప్రింట్ లోపల ఏబిసి అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏబిసి అనే ఫోల్డర్ లోపల
ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు మై ప్రింట్ డాట్ ఏబిసి డాట్ ప్రింట్ అని రాస్తారు దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అర్థమైందా పక్క ఓకే సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనమాట సో నౌ విల్ మూవ్ టు యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ సో బేసిక్గా యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు ముందు పెడతాను చూసారా ఇక్కడ ఐ మీన్ ఫర్ వేరియబుల్స్ కానివ్వండి మెథడ్స్ కానివ్వండి ముందు మీరు పబ్లిక్ అని రాస్తున్నారు ఫస్ట్ నుంచి సో బేసిక్గా పబ్లిక్ అని ఇక్కడ రాసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అంటాం అండ్ దే ఆర్ ఆఫ్ ఫోర్ టైప్స్ ఫస్ట్ దేమో ప్రైవేట్ దెన్ డిఫాల్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ పబ్లిక్ మీరు ఒకవేళ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ని ప్రైవేట్ అని రాస్తే ద యాక్సెస్ లెవెల్ అంటే ఆ ప్రైవేట్ అని రాసిన వేరేపుల్ ఆర్ మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ వాట్ ఎవర్ అది ఎక్కడ వాడగలరు అంటే కేవలం ఆ క్లాస్ లోపల మాత్రమే వాడగలరు బయట దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాడలేరు ఇట్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వన్ సెకండ్ నేను వ్యూని టాగుల్ చేస్తాను వర్డ్ ర్యాప్ని ఓకే సో కెనాట్ బీ యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి అంటే లెట్స్ ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టాను పబ్లిక్ పెట్టాను పబ్లిక్ పెట్టకుండా అసలు ఏమీ పెట్టలేదు నేను మొత్తంకి మొత్తానికి తీస్తాను అనుకుంటున్నాం ఓకే దెన్ ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ అనమాట బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏది పెట్టకపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఓకే సో దాని యొక్క యాక్సెస్ లెవెల్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మై ప్రింట్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐదారు జావా ఫైల్స్ రాశారు అండ్ ఆ ఐదారు జావా ఫైల్స్లో రకరకాల క్లాసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం వాటిల్లో అవి ఇండివిజువల్గా ఐ మీన్ మ్యూచువల్గా వాడుకోవచ్చు బట్ బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ డాట్ జావాలో వాడాలి అంటే వాడలేను ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ అర్థమైందా యా నా వాట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ డిఫాల్ట్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ బట్ ఎక్స్ట్రా ఏముంటుంది ప్రొటెక్ట్ అంటే డిఫాల్ట్లో మీరు కేవలం ప్యాకేజ్ లోపల మాత్రమే వాడగలరు బట్ ప్రొటెక్టెడ్లో ప్యాకేజ్ లోపల మాత్రమే వాడగలరు దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ ప్యాకేజ్ బయట వాడగలరా అంటే ఎస్ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది మీరు కేవలం వాడేది ప్యాకేజ్ లోపలనే బట్ ప్యాకేజ్ బయట వాడాలి అనుకుంటే మీరు ఆ యొక్క క్లాస్ దేంట్లో అయితే మీరు వాడాలనుకుంటున్న వేరియబుల్ ఆర్ మెథడ్ ఉందో దాని యొక్క చైల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ చైల్డ్ ద్వారా వాడాలి ఇప్పుడు ఈ చైల్డ్ ఏంటి పేరెంట్ ఏంటి అంటే ఎస్ మనం ఆల్రెడీ జావా ఊప్స్ పార్ట్ టూలో ఇన్హెరిటెన్స్ డిస్కస్ చేసాం దాంట్లో ఉంటుంది ఓకే ఫైనలీ పబ్లిక్ పబ్లిక్ అని ఎందుకు వాడాం ఇప్పటిదాకా మనం అంటే దీంట్లో ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఉండదు మీరు ఇన్ సైడ్ క్లాస్ అవుట్ సైడ్ క్లాస్ ఇన్ సైడ్ ప్యాకేజ్ అవుట్ సైడ్ ప్యాకేజ్ ఎక్కడైనా వాడవచ్చు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ యాక్సెస్ మాడిఫయర్స్ సో ఐ హోప్ ఇవాళ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ప్యాకేజెస్ అండ్ యాక్సెస్ మాడిఫయర్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ దట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్